Hi friends, this is our channel Score Max. We are going to talk about strength of materials. We are going to stop the strength of materials. We are going to stop the columns in the introduction video. Because we are going to lag on the holidays. So, we are going to lag on the holidays. So, we are going to lag on the holidays. So, on this Saturday Sunday, we have time to cover the topic of the day. Okay, on Monday, we will go to the office or college. So, we will go to the office. 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 This is the video of the continuation. So, we will see you in the next video. That is not the case. We will complete the soil mechanics. That means, we will complete the 95% complete. So, we will complete the topics. நீங்கள் கமண்ட் பண்ணுங்கள் நம்ம பார்க்கலாம் அதே போல் ஃப்ளூயிட் மெக்கானிக்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கோம் ஃபவுண்டேஷன் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கோம் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் மெட்டீரியல்ஸ் போயிட்டுருக்கு அதே போல் ஹைவே போயிட்டுருக்கு ஸோ அதையும் பார்த்து உங்கள் ப்ரிப்பரேஷனுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ யூலஸ் தியரி ஸோ இது வந்து ஆல்ரெடி நான் சொன்ன மாதிரி லாங் காலமுக்கு So, formula for stability of long column. So, that's what we call Euler's theory. So, considered only bending of columns as the direct comparison, compression was negligible. So, if we consider the number of bending, we consider the direct compression number neglect, then we have a short column of direct compression. So, that's what we neglect. So, that's not bending. So, long column is not bending. So, bending is buckling. So, that's what we consider. கண்சிடர் பண்ணிட்டு அந்த கம்பிரேஷனை வந்து நம்ம நெக்லெக்ட் பண்ணிடுறோம் இந்த தியரியில் பிகாஸ் யூலர் வந்து லாங் காலம் மட்டும்தான் எடுத்தார் அவர் அசியூம் பண்ணதும் இந்த மெயின் கண்டிஷனையும் தான் ஃபஸ்ட்டு அசம்ஷன் பார்த்துடலாம் ஒவ்வொரு தியரி நம்ம பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி அந்த தியரிக்கு அசம்ஷன் இருக்குன்னா நீங்கள் அதை ஃபஸ்ட்டு பார்த்துடணும் பிகாஸ் அசம்ஷன்ஸில் இருந்து நம்மளுக்கு கொஷின்ஸ் வர நிறையவே சான்ஸ் இருக்குது ஓகேவா ஸோ இது வந்து ஆக்சியல் லோடிங் தட் மீன் நம்மளுக்கு ட்ரான்ஸ்வர்ஸ் லோடிங்னால் நம்மளுக்கு தெரியும் இது வந்து ஆக்சியல் லோடிங் மட்டும் தான் நம்மளுக்கு வருது அப்படின்னு அவர் அசம்ஷன் பண்ணியிருக்காரு பட் ஆனால் வந்து அந்த காலமுக்கு என்ன வேணாலும் நம்மளுக்கு வரலாம் நெக்ஸ்ட்டு இது எல்லாமே அசம்ஷன் தான் மெட்டீரியல் ஆஃப் காலம் இஸ் ஹோமோஜினியஸ் ஐசோட்ராஃபிக் இந்த ஒரு அசம்ஷன் வந்து எல்லாருமே எடுத்துப்பாங்க பிகாஸ் அப்படி நம்ம எடுத்துக்கிட்டா தான் நம்மளால ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டே அந்த மெட்டீரியல் மேலே பண்ண முடியும் பிகாஸ் நீங்கள் ஹோமோஜினியஸ் ஐசோட்ராஃபிக்னா தான் அதுக்கு ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கும் இல்லை அப்படின்னா நம்ம வந்து அதுக்கு நிறைய ஒரு பெரிய கண்டிஷன்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு சேஞ்ச் ஆகும் ஸோ அதனால் எல்லாருமே வந்து ஹோமோஜினியஸ் ஐசோட்ராஃபிக் தான் எடுத்திருப்பாங்க சில டைம் தான் நம்மளுக்கு வேரி ஆகும் நெக்ஸ்ட் ஹொபேஸ் ஹூக்ஸ்லா ஹூக்ஸ்லான்னா என்ன ஸ்ட்ரெஸ் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு ஸ்டெயின் ஸோ அந்த கண்டிஷனாக இது வந்து சாட்டிஸ்ஃபைஸ் பண்ணுது லென்த் ஆஃப் த காலம் இஸ் வெரி லார்ஜ் கம்பேர் டு த அதர் டைமென்ஷன் ஆமாம் நம்ம இதோட எப்படி சொல்லி யூலஸ் தியரமாக வந்து லாங் காலம் பற்றி தான் கண்டிப்பாக அதோட லென்த் வந்து மற்ற டைமென்ஷன்ஸ் தான் அதிகமாக இருந்தால் தான் இது நீங்கள் லாங் காலம்னு சொல்ல முடியும் ஸோ கண்டிப்பாக இது வந்து ஒரு லாங் காலம் தான் செல்ஃப் வெயிட் ஆஃப் த காலம் இஸ் நெக்லெக்டட் ஆமாம் நீங்கள் பார்த்தீங்கனாலே நாம் முன்னாடி காலம்ஸில் சொல்லும் போது செல்ஃப் ஹெத் பற்றி நம்ம பேசியிருக்கவே மாட்டோம் ஸோ ரங்கினும் சரி இவரும் சரி செல்ஃப் ஹைட்டை வந்து மோஸ்ட்லி அவங்க நெக்லெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அதுவும் தான் இந்த பாயிண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து காலம் இஸ் ஸ்ட்ரைட் பிஃபோர் பெண்டிங் கண்டிப்பாக காலம் வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக தான் இருக்கும் பெண்டிங்க்கு ஸோ சில டைம் நம்ம நம்ம வந்து ப்ராக்டிக்கல் கண்டிஷன்ஸில் அது இல்லாமல் இருக்கலாம் பட் இவர் வந்து அஷ்யூம் பண்ணிக்கிட்டே ஒரு காலம் ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்குது நான் அப்புறம் பெண்டிங் கொடுக்குறேன் அதுக்கப்புறமா தான் அது எனக்கு பக்கல் ஆகுது அப்படின்னு அவர் எடுத்திருக்காரு ஸோ இதுதான் வந்து மெயின் அசம்ஷன்ஸ் ஆஃப் யூ theory so euler vandu 1757 so appo da avaru porandirpaaru so adukapramma da indha theory namalukku vandirukum so nammaloda theory ku la porthuk munadi first order namba oru spring eduthukalam spring vandha indha maadhiri irukum so spring ku inga long column en compare pandranga spring vandha indha maadhiri dhaan irukum first year ninga vandu spring na adhu vandu stiffness da namba paapom so stiffness na enna oru oru spring irukku adhu vandu oru load ninga kudukringa adha load la vandu adhu endha alavukku deflection deflection illa na deformation aagudhu abindra da namba stiffness nu eduthupom so appo uh, is the spring k is the load required to cause unit deformation so and the deformation cause பண்றதுக்கான ஒரு லோட் தான் நம்ம வந்து ஸ்டிஃப்னஸ் சோ k is equal to p p ன்றது லோட் இங்க வந்து நமக்கு டெல் ன்றது யூனிட் டிஃபார்மேஷன் இது நம்ம ஏன் படிக்கிறோம்ன்றது நான் சொல்றேன் k is equal to நம்ம வந்து ஆர் னு எடுத்துக்கலாம் நமக்கு தெரியும் நம்ம வந்து ஸ்ட்ரெஸ் பத்தி படிக்கும் போது இந்த p ன்றது நமக்கு லோட் கிடையாது இது வந்து ரெசிஸ்டன்ஸ் சோ அந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் r அப்படி நம்ம எடுத்துட்டோம்னா p is equal to k into del சோ இது வந்து del ஸோ அப்போது நம்மளுக்கு வந்து டீப் நெக்ஸ்ட் வந்து டீஃபார்மேஷன் மட்டும் வேணும் அப்படின்னா லோட் பை கே தட் மீன் லோட் பை ஸ்டிஃப்னஸ் ஓகே இப்போ வந்து நம்ம ஒவ்வொரு கண்டிஷனுக்கும் சப்போஸ் வந்து டெல் வந்து ஜீரோவாக இருந்தால் என்ன இன்ஃபினிட்டியாக என்ன அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஸோ
ஸோ அப்போது ரிஜிட் சிஸ்டம் ஸோ அப்படி இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக தெரியும் ஸ்டிஃப்னஸ் வந்து இன்ஃபினிட்லாம் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது டி டிஃபார்மேஷன் ஜீரோ டிஃபார்மேஷனே இல்லைன்னா அப்போது அந்த சிஸ்டம் வந்து ரிஜிட் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அது வந்து இன்ஃபைன் ரிஜிட் ரூலிங் ஸோ இதே நம்மளுக்கு கொஸ்டினை கேட்டிருக்காங்க ஸோ நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட் வந்து கே தட்மீ டெல் வந்து நம்மளுக்கு இன்ஃபினிட்டி அப்படின்னா கே வந்து ஜீரோவாக இருக்கும் ஸோ அதுதான் பிளாஸ்டிக் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ நம்மளுக்கு இங்கே ரெண்டு ஆக்சியல் ஸ்டிஃப்னஸ் அண்ட் ஃப்ரெக்ஷர் ஸ்டிஃப்னஸ் அப்படின்ற ரெண்டு நம்மளுக்கு கிடைக்கிது ஸோ அது வந்து ஏஇ பயல் இங்கே வந்து இஐ பயல் ஜஸ்ட் இதெல்லாம் நம்ம ஜென்ரலானது சப்போஸ் இந்த ஒரு டெரிவேஷன் இந்த ஒரு இது நம்ம விட்டுட்டோம்னா சப்போஸ் இதாக கேட்டால் நம்ம மிஸ் பண்ணிவிடுவோன்றதுக்காக தான் இதை நான் இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இது வந்து ஜஸ்ட் ஒரு டென் பர்சன்ட் நம்மளோட தியரி ஃபார்ம்லாஸ்க்கு இது வருது ஸோ அதனால தான் இந்த அளவுக்கு நான் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ஸ்டிஃப்னஸ் இஸ் ஆஃபர்டு பை அப்படின்னு ஸோ ஸ்டிஃப்னஸ் வந்து நம்மளுக்கு என்னென்ன ஆஃபர் எதனால ஆஃபர் ஆகுது அப்படின்னா இ நம்ம அந்த ஃபார்ம்லாலே பார்த்துருக்கோம் இ ஐஎல் ஸோ இன்றது நம்மளுக்கு எங்க ஸ்மோலர்ஸ் ஐ ஐன்றது நம்மளுக்கு மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா ஸோ எல்லாமே வந்து அந்த சப்போர்ட்டோட கண்டிஷன் இல்லாமல் மெட்டீரியல் ப்ராப்பர்ட்டி எல் இருந்து லென் எப்படி சொல்கிறது லென்த்து அப்போ சப்போர்ட் கண்டிஷன் ஸோ ஒவ்வொரு சப்போர்ட் அந்த அந்த காலமோட சப்போர்ட் கண்டிஷன் பொறுத்து நம்மளுக்கு ஸ்டிஃப்னஸ் ஆஃபர் ஆகுது ஸோ அந்த ஸ்டிஃப்னஸ் தான் நம்ம யூலஸ் தியரியில் ஃபார்ம்லாவை நம்ம டெரிவ் பண்ணுறோம் ஸோ அந்த ஃபார்ம்லா என்னன்றதை நம்ம பார்த்துடலாம் நம்மளுக்கு தேவையானது அந்த ஃபார்ம்லா ஒவ்வொரு கண்டிஷனுக்கும் அந்த ஃபார்ம்லா எந்த மாதிரி சேஞ்ச் ஆகுது அப்படின்றத மட்டும் பார்த்துடலாம் ஸோ இங்கே பாருங்கள் பி ஸோ இது வந்து யூலஸ் லோட் இஸ் ஈக்குவல் டு இல்லைனா வந்து இந்த பக்லிங் லோடு இல்லைனா கிரிப்ளிங் லோட் ஸோ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க உங்களுக்கு அங்கே என்ன டேர்ம் இருக்கோ அது ஸோ இங்கே வந்து நான் என்ன பை ஸ்கொயர் இ ஐ மினிமம் ஸோ ஐ மினி மினிமம்னால் மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா வந்து அந்த செக்ஷனில் எந்த இடத்துல மினிமமாக நம்மளுக்கு கிடைக்குதோ ஸோ அதுதான் நம்ம இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் ஸோ அதுதான் நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கோங்க ஐ மினிமம் பை எல் இ ஸ்கொயர் அப்படின்னா எஃபெக்டிவ் லென்த் நான் சொல்லியிருந்தேன் எஃபெக்டிவ் லென்த்னால் என்ன ஸோ அது வந்து பக்லிங் வந்து ஆக்ட் ஆகிற செக்ஷன் மட்டும்தான் நம்ம வந்து எஃபெக்டிவ் லென்த் அப்படின்னு எடுத்துக்கோம் ஸோ எல்னால் டோட்டல் எல் எடுத்துக்க மாட்டாங்க எந்த செக்ஷனில் நம்மளுக்கு பக்லிங் ஆக்ட் ஆகி ஸோ அது பக்கில் ஆகுதோ ஸோ அட் மீன் டிஃப்ளக்ஷன் ஏற்படுதோ அது தான் நம்ம வந்து எஃபெக்டிவ் லென்த் அப்படின்னு எடுத்துப்பாங்க ஸோ அதை நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் தான் அந்த ஒவ்வொரு லோட் கண்டிஷனுக்கும் அது வேரி ஆகும் ஸோ அதை நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தேன் நாம் இப்போ எடுத்துக்கிறது பேசிக்கான ஃபோர் சப்போர்ட் கண்டிஷன் தான் பார்த்தீங்கன்னா போட் ஹெந்த ஹிஞ்சுடு ஸோ எல்லாத்துலேயுமே இஐஎல் இருக்கும் பிகாஸ் இல்லாமல் மெட்டீரியல் ப்ராப்பர்ட்டி அண்ட் லென்த்து கண்டிப்பாக இருக்கும் இல்லையா ஸோ ஒன் ஹேண்ட் இஸ் ஹிஞ்சு அண்ட் அதர் ஹேண்ட் இஸ் ஃபிக்ஸ்டு ஸோ இது வந்து போட் ஹேண்ட் ஃபிக்ஸ்டு இது வந்து ஒன் ஹேண்ட் ஃபிக்ஸ்ட் அண்ட் அதர் ஹேண்ட் ஃப்ரீ ஸோ இந்த நாலுக்கும் நம்மளுக்கு எஃபெக்டிவ் லென்த் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இதை வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் எஃபெக்டிவ் லென்த் பற்றி நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் கிளியராக பார்க்கலாம் எஃபெக்டிவ் லென்த் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் ஸ்டாண்டர்ட்னஸ் ரேஷியோ அதெல்லாம் கொஞ்சம் இம்பார்ட்டண்ட் டாபிக் அதில் இருந்தால் நம்மளுக்கு கொஷின் ஏரியா வரும் ஸோ இந்த வீடியோவில் ஸோ ஜஸ்ட் வந்து நம்ம அந்த லோட் வந்து ஒவ்வொரு கண்டிஷன் எப்படி வேரி ஆகுது தட் மீன் யூலஸ் ஃபார்ம்ல வந்து எப்படி வேரி ஆகுது அப்படின்றத பார்த்துட்டு எது ஸ்ட்ராங் எது வந்து வீக் அப்படின்றத மட்டும் பார்த்துடலாம் பிகாஸ் வந்து ஒரே வீடியோல எல்லாத்தையும் போட்டு உங்களுக்கு நான் குழப்ப விரும்பல அட் மீன் டம் பண்ண விரும்பல ஸோ நீங்க ஒரு பத்து நிமிஷம் வீடியோ பாக்குறீங்களா அதுல வந்து ஏதாவது ஒரு டூ மினிட்ஸ் தான் நம்மளுக்கு டூ மினிட்ஸ் தான் அதோட எப்படி சொல்கிறது கொஷின் ஏரியா இருக்கும் ஸோ அப்போ அந்த பத்து நிமிஷம் நீங்கள் கிளியராக பார்க்குறீங்கன்னா கண்டிப்பாக அதில் இருக்க அந்த டூ மினிட்ஸ் ஆனால் அந்த கொஷின் ஏரியா உங்களுக்கு மைண்டில் புரியும் ஸோ இதே வீடியோவை நான் உங்களுக்கு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் கொடுத்தேன்னா உங்களுக்கு லேக் ஆகும் ஸோ அதனால தான் என்னோடய வீடியோஸ் எல்லாம் டென் டு டுவெண்ட்டி இல்லை ஃபிஃப்டியில் நான் வந்து ஸ்டாப் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ எந்த அளவுக்கு வந்து நம்ம வந்து ஷார்ட்டாக பார்த்துட்டு ஸோ எந்த அளவுக்கு நீங்கள் கட் கட் பண்ணி நம்ம பார்க்கும் போது இது சின்ன வீடியோவாக இருக்குது அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கையோடு நம்ம பார்ப்போம் ஸோ அப்போ பார்த்தோன்னா ஓகே இவ்வளோ தான் அப்படின்னு நம்ம நினச்சிட்டு நம்மளுக்கு அந்த கான்செப்ட் வந்து மைண்டில் புரியும் ஸோ அதனால தான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் அந்த இம்பார்ட்டண்ட்டான டாபிக்ஸ் வந்து நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் கவர் பண்ணுறேன் ஸோ அதனால தான் என்னோடய வீடியோஸ் எல்லாமே நிஜமாக உங்களுக்காக நான் டென் டு டுவெல் இல்லைன்னா ஃபிஃப்டீன் டுவெண்ட்டிக்குள்ளே மேக்ஸிமம் நான் கொண்டு வர ட்ரை பண்ணுறது இல்லை நினச்சா நம்ம ஃபுல்லாக
ஸோ நான் ஆல்ரெடி சொல்லிட்ட மாதிரி நம்ம ஃபஸ்ட் வந்து ஃபோர் கண்டிஷன்ஸ் எடுத்துக்கணும் ஸோ இந்த ஃபோர் கண்டிஷனுக்கு தான் நம்ம எஃபெக்டிவ் லென்த் அந்த ஃபார்ம்லாஸும் வரும் ஸோ எப்படி நம்மளோட யூலஸ் ஃபார்ம்லா வேரி ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷன் போத் என் ஃபிக்ஸ்ட் அப்படின்னா ஹிஞ்சிட் அப்படின்னா அங்கே வந்து நம்மளுக்கு நான் நான் இப்போ சொல்லிடுறேன் முன்ன அந்த ஃபார்ம்லாவில் என்ன இருந்ததுன்னா நம்மளுக்கு எஃபெக்டிவ் லென்த் இருந்தது ஸோ அந்த எஃபெக்டிவ் லென்த்தை ஆர்டினரி லென்த்தாக கன்வெர்ட் பண்ணி போட்டிருக்கோம் ஸோ இந்த போத் ஹிஞ்சிட்டுக்கு வந்து நான் ஓரலாக சொல்லிடுறேன் எல் இஸ் ஈக்குவல் டு எஃபெக்டிவ் லென்த் வந்து நம்மளுக்கு வெறும் ஒன் இல்லைன்னா எல் அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க ஸோ அதனால் ஸோ அந்த ஃபார்ம்ல நம்மளுக்கு அதே மாதிரி கிடைக்கிது ஸோ அதே போல் நீங்கள் ஹார்ன் என்ட் ஃபிக்ஸ்டு ஹிஞ்சிட் அண்ட் அதர் என் ஃப்ரீனா ஸோ இங்கே வந்து நம்மளுக்கு என்ன ஆகுது அப்படின்னா எஃபெக்டிவ் லென்த் வந்து நம்மளுக்கு ஒரு ஒரு வேல்யூ கிடைக்குது ஸோ அதை நீங்கள் சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது ஸோ நம்மளோட லோட் கண்டிஷன் வந்து வேரி ஆகுது ஸோ அதே போல் இந்த போத் அண்ட் ஃபிக்ஸ்டு வந்து நம்மளுக்கு ஒரு வேல்யூ கிடைக்குது ஸோ அதனால் நம்மளுக்கு ஒரு கண்டிஷன் வேரி ஆகுது ஸோ அதே போல் தான் இங்கேயும் ஸோ இங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு எஃபெக்டிவ் லென்த் வந்து ஒரு வேல்யூ கிடைக்குது ஸோ அது வந்து நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் ஸோ அப்போ லென்த்தாக கன்வெர்ட் பண்ணுறோம் அன்சப்போர்ட்டட் லென்த் இந்த எல் வந்து லென்த் கிடையாது அன்சப்போர்ட்டட் லென்த் அப்படின்றதா நம்மளோட டேர்மில் சொல்லுவாங்க ஸோ அதை நீங்கள் சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு லோட் கிடைக்குது ஸோ இப்போ இந்த நாலுத்தையும் நீங்கள் கம்பேர் பண்ணுங்கள் ஸோ நாலுத்தையும் கம்பேர் பண்ணுங்கள் அப்புறம் ஒவ்வொரு கண்டிஷனுக்கும் பாருங்கள் ஸோ நான் வந்து எஃபெக்டிவ் லென்த் பற்றி நெக்ஸ்ட் வீட்டில் டீட்டெயிலாக சொல்கிறேன் ஸோ பட் நம்மளுக்கு தேவையானது இந்த ஃபார்மில் நம்மளுக்கு தெரியும் ஃபிக்ஸ்ட் எண்டுக்கு வந்து நம்மளுக்கு ஃபோர் ஃபோர் இன்டூ தட் ஃபார்மில் கிடைக்குது அதுவே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா போர்த் அண்ட் ஹிஞ்சுக்கு நார்மலான ஃபார்மில் கிடைக்குது ஸோ இதில் வந்து நம்ம கம்பேர் பண்ணலாம் லோட் ஸோ இந்த ஃபார்மில் வச்சு நம்மளோட ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் த மெம்பர் நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ அப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு தெரியும் ஸோ இது வந்து ஒன் ஸோ இது வந்து டூ எடுத்துக்கோங்க இது த்ரீ நம்ம நம்மளோட கம்பேரிசனுக்காக நான் சொல்கிறேன் ஸோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அப்படின்னு நான் எடுத்துட்ருக்கேன் ஸோ இதில் வந்து ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் அப்படின்னா என்ன நம்ம கம்பேர் பண்ணாலே தெரியும் ஸோ ஸ்ட்ராங்கஸ்ட்ன்றது நம்மளுக்கு போத் அண்ட் ஃபிக்ஸ்டு ஸோ அதே வீக்கஸ்ட்னா ஸோ ஏன்னா நம்மளுக்கு கீழே இருக்குது மற்ற எதுக்குமே நம்மளுக்கு டிவைடடில் இல்லை ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வீக்கஸ்ட் வந்து கண்டிப்பாக ஒன் அண்ட் ஃபிக்ஸ்ட் அண்ட் அதர் அண்ட் ஃப்ரீ ஸோ இந்த வீக்கஸ்ட்னா ஸோ இங்கே வந்து பக்லிங் வந்து நிறைய ஆக்ட் ஆகும் ஸோ பக்லிங் லென்த் அதிகமாக இருக்கும் தட் மீன் எல் எஃபெக்ட் இங்கே வந்து அதிகமாக இருக்கும் ஸோ அதுவும் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ இங்கே வந்து கம்மியாக இருக்கும் போத் ஏன்ஸில் ஸோ அப்போ பார்க்கும்போது நம்ம வந்து அசெண்டிங் அண்ட் டிசெண்டிங்காக நம்ம பண்ணலாம் நம்ம பார்த்துட்டோம் ஸ்ட்ராங் வந்து நம்மளுக்கு போத் ஏன் ஃபிக்ஸ்டு அதே போல் வீக் வந்து நம்மளுக்கு ஒன் அண்ட் ஃபிக்ஸ்டு அதர் அண்ட் ஃப்ரீ நம்ம என்ன சொல்லுவோம் ஹிஞ்சிட்டுக்கு போயிடுவோம் கண்டிப்பாக ஹிஞ்சிடு கிடையாது போத் தட் மீன் ஒன் அண்ட் ஃபிக்ஸ்ட் அண்ட் அதர் அண்ட் ஃப்ரீ இருக்கு இல்லையா ஸோ அங்கே வந்து பக்லிங் லென்த் வந்து அதிகமாக இருக்கும் ஸோ அதே போல் நம்ம அசெண்டிங்கில் சொல்லலாம் அது மீன் சின்னதுலேருந்து பேசுனா ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ அதே வந்து டிசெண்டிங்லேருந்து போகலாம் நம்ம பெரியஸ்லேருந்து போகலாம் த்ரீ டூ ஒன் ஃபோர் ஸோ அந்த மாதிரி நம்மளை கொஷின்ஸ் கேட்பாங்க ஸோ நீங்கள் இந்த மாதிரி கேட்டாலும் நீங்கள் கம்பேர் பண்ணிக்கணும் ஸோ அதுதான் நம்மளோட வேலை ஸோ அந்த மாதிரி நான் உங்களுக்கு ஜஸ்ட் உங்களுக்கு ஷார்ட் பண்ணி நான் கொடுத்துட்டேன் ஸோ கொஷனில் எந்த மாதிரி கேட்குறாங்களோ அந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து எழுதிக்கணும் தட் மீன் அசனிங்காக டிசனிங்காக ஷா ஷார்ட்டாக இல்லை மீடியமாக அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் அப்படி கூட கம்பேர் பண்ணலாம் நம்மளோட போத் எண்ட் ஹிஞ்சுர் இருக்கு இல்லையா ஸோ அந்த லோடை விட ஃபோர் டைம்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு ஃபிக்ஸ்ட் ஹெண்ட் அந்த ஃபிக்ஸ்டு போத் அண்ட் ஃபிக்ஸ்டு இருக்கு இல்லையா ஸோ அது வந்து அதிகமாக இருக்கும் நீங்கள் அந்த ஃபார்மில் கம்பேர் பண்ணாலே உங்களுக்கு நீங்கள் சொல்லிடலாம் ஸோ இங்கே நம்மளுக்கு தெரியும் எங் ஸ்மாலர்ஸ் ஐன்றது நம்மளுக்கு மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷி அதுவும் மினிமம் எல்றது அன்சப்போர்ட்டட் லென்த் ஸோ இவ்வளோதான் யூலஸ் தியரியோட ஃபார்மில் அதுக்கப்புறம் அதோட கான்செப்ட்டு நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம வந்து என்ன பார்க்க போகிறோம் அன்சப்போர்டட் லென்த் பற்றி தட் மீன் எஃபெக்டிவ் அன்சப்போர்டட் லென்த்து அதுக்கப்புறம் எஃபெக்டிவ் லென்த்து அதுக்கப்புறம் ஸ்ட்ரென்னஸ் ரேஷியோ அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு கண்டிஷனுக்கும் அந்த வேல்யூஸ் எப்படி வேரி ஆகுது ஸோ அதோட வந்து நம்மளுக்கு யூலஸ் தியரி முடிஞ்சிடும் நெக்ஸ்ட்டு ரேங்கிங்ஸ் தியரி வந்து ஜஸ்ட் ஒன்றுமே இல்லை அது ஒரு வீடியோவில் முடிஞ்சிடும் உங்களுக்கு அது ஜஸ்ட் ஒரு ஃபார்மில் மட்டும்தான் டெலிவர் பண்ணிடலாம் நம்ம எங்கேயோ கேட்கவும் மாட்டாங்க அதில் என்ன இம்பார்ட்டோ அதை மட்டும் ஒர
என்னோட ஜாய் எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ஜெனரல் இன்ஃபர்மேஷன் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இது கரெக்டானு கூட நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க எனக்கு கன்ஃபார்மாக தெரியல ஸோ இதால் கொஷின் நான் கேட்க மாட்டாங்க ஜஸ்ட் ஒரு ஜென்ரலான ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக எல்லா வீடியோஸும் பாருங்கள் கண்டிப்பாக அது உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் எப்படி சொல்கிறது நம்மளுக்கு டைமும் கொஞ்சம் இல்லை இப்போ நீங்கள் டிஎன்இபிக்கு படிக்கிறீங்க அப்படின்னாலும் இதே தான் இதே சிலபஸ் தான் கொஞ்சம் நம்மளுக்கு வேரியாகும் இன்க்ளூடிங் மேக்ஸ் வரும் ஸோ அதை பற்றியும் நான் உங்களுக்கு செப்பரேட்டாக ஒரு வீடியோ போடுறேன் டிஎன்இபிக்கு எப்படி படிக்கிறது அப்படின்றத பற்றி நான் உங்களுக்கு ஒரு வீடியோ போடுறேன் ஸோ அது வரைக்கும் நம்மளுக்கு டிஆர்பி நோட்டிஃபிகேஷன் வரல வரலன்னு ஃபீல் பண்ணாதீங்க நம்மளுக்கு டைம் இருக்குது கண்டிப்பாக அவங்க கொடுத்து தான் ஆகணும் பிகாஸ் அவங்க வந்து நம்மளுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் விட்டுட்டாங்க கண்டிப்பாக ஆன்லைன் அப்ளிகேஷன் அவங்க ஓப்பன் பண்ணி தான் ஆகணும் ஸோ அதனால் அது வரைக்கும் ஐயோ வருமா வராதான்னு ஃபீல் பண்ணாதேன் கண்டிப்பாக வரும் அது வரைக்கும் நம்ம படிக்கிறதுக்கு டைம் இருக்கும் ஸோ அந்த டைமை வந்து எஃபெக்டிவாக யூஸ் பண்ணுங்கள் நம்ம பொங்கல் ஹாலிடேஸில் நான் சொன்ன மாதிரி கொஞ்சம் டைம் வேஸ்ட் பண்ணிட்டோம் ஸோ இனி இருக்க டைமாக அது கூட காம்பன்சேட் பண்ணி படிங்க கண்டிப்பாக நம்ம வின் பண்ணலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வீடியோவில் பார்க்குறேன் தேங்க்யூ